सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट இப்போ வந்து மெடிக்கல் நண்பர்களே வணக்கம் பி முகமது அஸ்கர் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா டிடிஎஸ் செக்ஷன் 194 S அண்ட் VDA அதாவது டிஜிட்டல் சொத்துக்கள் மெயினிக டிஜிட்டல் சொத்து கிரிப்டோ கரன்சி சொல்றோம் பாத்தீங்களா அது சம்பந்தமாக சென்னையை சேர்ந்த மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் நவீன் அவர்கள் தன்னுடைய அழகான உரையை எடுத்துரைக்க உள்ளார்கள் அந்த டிஜிட்டல் கரன்சி இதுக்கு ஜூலை ஒன்னுல இருந்து டிடிஎஸ் எப்படி வரும் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலையும் அதுல வந்து பையரா செல்லரா யார் டிடிஎஸ்க்கு பொறுப்பு அப்படிங்கிற விவரத்தையும் அந்த மாதிரி டிஜிட்டல் கரன்சி நீங்க வாங்கும் பொழுது அந்த பரிமாற்றத்துக்கு தரகர் தான் கட்டணுமா இல்ல பரிமாற்றத்துல வந்து பிடிஏவின் பரிமாற்ற முறையாக இருந்தால் டைரக்டா இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்னவா கட்டணும் அப்படிங்கறதையும் விளக்கமா சொல்றார் அது இல்லாம ப்ரிக்யூசைட்ஸ் இப்ப மெடிக்கல் ரெப்ரசன்டேஷன் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்லாம் இப்ப வந்து சில மருந்துகள் டாக்டர்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி டூர் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக கொடுக்குறாங்க அந்த இலவசமா கொடுக்கக்கூடிய அதுக்கும் அதே மாதிரி டிவிலலாம் இன்னைக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு டிபேட்னா அந்த டிபேட்ல நாலு பேர் அஞ்சு பேர் கலந்துக்கிறாங்க அந்த நாலு பேர் அஞ்சு பேர் கலந்துக்கிட்டவங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெமினரேஷன் டிவில இருந்து கொடுப்பாங்க டிவி கம்பெனிக்காரங்க கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க அந்த சேனல்காரங்க அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்களா அவங்களுக்கு எல்லாம் டிடிஎஸ் எந்த வகையில பொருந்தும் அப்படிங்கறத நம்முடைய நண்பரும் சிறந்த விரிவுரையாளரும் நவீன் அவர்கள் இந்த ஜூம் மீட்டிங்கை விரிவான உரையை நிகழ்த்த உள்ளார்கள் அதனால கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் நண்பர்கள் நீங்க எல்லாமே ஆஹ் ஒரு டூ உங்கள்ட்ட பேனா பெண் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இதை குறிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலேயே சட்டம் எப்போதுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதோ அப்பையில இருந்தே உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்லதொரு புரிதல் கிடைக்கும் பொழுது நீங்க பிராக்டிஸ் வித் ப்ரொவிஷனோட பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல கஸ்டமர் உங்கள்ட்ட எல்லாம் நிலைத்து நின்று உங்களுடைய சர்வீஸை பாராட்டக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் ஏற்படும் என்பதை கூறி வந்துள்ள அத்தனை நண்பர்களுக்கும் வரவேற்பை நிகழ்த்தி அமர்கிறேன் நன்றி வணக்கம் டி முகமது அஸ்கர் நவீன்ஜி அவர் செக்ரட்டரி ஏதாவது பேச விரும்புறாரான்னு கேட்டுட்டு அவர் பேசினதுக்கு அப்புறம் நீங்க கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பா சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகுதான் என்னோட செஷன் இப்ப நான் ஒரு சின்ன செஷன் தான் பட் வந்து அவசியமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுதான் எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் செக்ரட்டரி சார் சொல்லியிருந்தேன் ரொம்ப சின்னது பட் நிறைய பேருக்கு இதுல வந்து நமக்கு இதோட அப்ளிகபிலிட்டிஸ் என்ன எதுக்கு இத தனியா வந்து இப்போ ஒரு இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல வந்து மினிஸ்டர்ல இன்க்ளூட் பண்ணாங்க அப்படிங்கறதையும் வந்து தெரியாது ஸோ இதை பத்தி ஏன்னா இப்ப நம்ம நிறைய சேலரி கேசஸ் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிட்காயின்ஸ்ல ட்ரேட் பண்றது அப்புறம் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டிங்ல ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஷேர் மார்க்கெட் அது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பிட்காயின்ல பண்ணிருக்கேன் சார் கிரிப்டோ கரன்சிஸ்ல பண்ணிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி வர்றப்போ நம்ம அதை பேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த விடிஏ கூட ப்ரீஃபிங் செஷன் இருந்தா நல்லா இருக்கும் இப்ப சார் இந்த இன்கம் டாக்ஸ் ஃபைலிங் சீசன் இருக்கிறதுனால அப்படின்னு நினைச்சுதான் நான் இந்த செஷனை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணேன் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர்ல இருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் செஷன் தான் ஸோ என்னால என்னால் என்ன பெஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் தர முடியுமோ நான் இதில் வந்து பிபிடிலேயே கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை நான் வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வரேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கியூ அண்ட் டே செஷனில் பார்ப்போம் ஸோ ஆஸ் யூஸ்வல் இது கான்செப்ட் ஆஃப் கான்செப்ட் அண்ட் மீனிங் ஆஃப் விடிஏ ஸோ விடிஏ அப்படின்னாவே விர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசட் 
இது ஆக்சுவலா இந்த டெர்மினாலஜி வந்து இப்பதான் நம்ம வந்து ஃபெமிலியரா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நம்ம பினான்ஸ் பில் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பட் இதோட ஹிஸ்டரி என்னன்னு நான் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்ல சதோஷி நகோமாட்டா அப்படிங்கிற ஒரு குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் லைக் இப்ப நம்ம சொல்ற மாதிரி வந்து பாடி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து பிட்காயினை தான் வந்து அந்த டைம்ல அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்ல அது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக்கலி டிரான்ஸ்பரபிள் பேப்பரா தான் அதை வந்து அவங்க ட்ரீட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் லைக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பீர் டு பீர் நெட்ஒர்க்ல ஓப்பனா பப்ளிக்கு எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கும் ஒரு ஒரு நெட்ஒர்க்குக்கும் அது அந்த பேப்பர் மோட்ல அவங்க வந்து அதை டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கக்கூடியது தான் அந்த டைம்ல வந்து அந்த பிட்காயின் அப்படிங்கிற பேப்பர் அந்த குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க பட் அவங்களுமே நினைச்சு பார்த்துருக்க மாட்டாங்க இவ்வளவு குரோத் இருக்கும் இன்னைக்கு பிட்காயின் தான் பிட்காயின் அண்ட் கிரிப்டோ கரன்சி வேர்ல்டுல வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஹிடன் மணியில பிப்டி டு எயிட் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து அதுல பார்க் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஏன்னா இது இதுக்கான ரெகுலரைசேஷன் வந்து ப்ராப்பரா கிடையாது ஸோ யாருமே நினைச்சு பார்க்கல இந்த அளவுக்கு பூம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை அதோட இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து இப்போ நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால ரெண்டாவது நம்ம கண்ட்ரி பீப்புள் வந்து இதோட யூசேஜ் வந்து அதிகமானதுனால ஃபினான்ஸ் பில்லில் இந்த விர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசட்டுக்கான டாக்ஸேஷனை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது ஃபினான்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது இந்த டிஜிட்டல் அசட்ஸும் இந்த இதில் வந்து என்ன மாதிரி அசட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா கிரிப்டோ அசட்டு தான் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த கிரிப்டோ அசட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா financial action task force fata abdin vandu or department irukku so adhu vandu international department avanga da vandu or virtual asset virtual asset ah kooda koodadu adhu vandu or crypto asset ah nam adhu vandu use pannano abdin solli and the game change um adhu eppadi use pannano abdingra regulations ah vandu kondu varadukana task force da vandu financial action task force ஸோ அவங்க கொண்டு வந்த கிரிப்டோ அசட் பேர் தான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த பிட்காயின் கிரிப்டோ கரன்சி இதுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரிசேஷன்ஸ் இருக்கு மார்க்கெட்ல ஸோ அந்த அது எல்லாமே வந்து இந்த கிரிப்டோ அசட் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெட்டிங் கீழே தான் வரும் ஸோ இந்த கிரிப்டோ அசட்ஸ் வந்து என்ன டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபங்கிபிள் டோக்கன்ஸ் என்எஃப்டின்னு சொல்லுவாங்க பிளாக் செயின் டெக்னாலஜிஸ் ஸோ ஃபேமஸ் இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸ் எதுலன்னு பாத்தீங்கன்னா பிட்காயின் நம்ம பிட்காயின் யூஸ் பண்ற டெக்னாலஜி வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி நான் பங்கிபிள் டோக்கன்ஸ் அப்படின்னா அதை வந்து நம்மளால வந்து டிரான்ஸ்பரே பண்ண முடியாது அது வந்து நான் டிரான்ஸ்பரபிள் டோக்கன்ஸ் ஸோ நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நீங்க தேர்ட் பார்ட்டி டிரான்ஸ்பர் பண்ண முடியாது ஒரு அசட்டா நம்ம வந்து ரீட்டைன் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றதா நான் பங்கிபிள் டோக்கன்ஸ் பிளாக் செயின் அப்படிங்கிறது வந்து ஓபன் மார்க்கெட் பப்ளிக்கு வந்து ஓபனா இருக்கும் ஓப்பன் மார்க்கெட்ல யார் வேணாலும் அதை வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணலாம் யார் ப்ரொக்யூர் பண்றாங்க யார் வந்து சேல் பண்றாங்க அப்படிங்கிற டேட்டாவை வந்து மானிட்டர் பண்ற மெத்தட் வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜில இருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லெஜர் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு பர்ச்சேஸ் லெஜர் மாதிரி தான் ஸோ ஒரு சர்டின் விர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசட்ஸ் வந்து ஒரு லெஜர்ல இருக்கும் அது வந்து ஒரு பர்ச்சேஸ் லெஜர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதுல இருந்து யார் வேணும்னாலும் போய் ப்ரொக்யூர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு டெக்னாலஜி வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லெஜர் டெக்னாலஜி அது மாதிரி நிறைய லெஜர்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வேறு இங்கே நேச்சர்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு லெஜருக்கும் ஒரு ஒரு விதமான நேச்சர் இருக்கும் அந்த மாதிரி லெஜர்ஸில் வந்து நம்ம போய்ட்டு ப்ரொக்யூர் பண்ணுற மெத்தடாலஜி பேர் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லெஜர் டெக்னாலஜி டிஎல்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டிஜிட்டல் அசட்டுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து கிரிப்டோ அசட்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் நேமு ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டெக்னாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்எஃப்டி டிஎல்டி பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி இதுல ஃபெமிலியர் வந்து பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி தான் ஏன்னா அது வந்து நம்ம பிட்காயின்ல யூஸ் பண்றதுனால பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி வந்து ஒரு ஃபெமிலியரா நம்ம விட மாறி இருக்கு ஸோ பினான்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண இந்த விர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசட்டுக்கான மீனிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் டூ கிளாஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ஏல தான் அதுக்கான மீனிங் வந்து டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க ஸோ விர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசட்னா என்னென்னலாம் சேரும் என்னென்ன சேராது என்னென்ன சேருங்கிறது நமக்கு தெரியும் என்ன சேராது அப்படிங்கிறத நான் இங்க கொடுத்துருக்கேன்
அதை நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணி டிஜிட்டல் அசட்டா மாத்துறேன்னா நம்ம வந்து மார்க்கெட்ல தான் பண்ண முடியுமே தவிர இருக்கிற ரூபிய கையில வச்சுக்கிட்டு அப்படியே நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண முடியும்னா கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ண முடியாத ஒரு அசட்டை டிஜிட்டல் அசட்டா எடுத்துக்க மாட்டாங்க அந்த கேட்டகரிசேஷனுக்குள்ள வராது அதே மாதிரி ஒரு கரன்சி ஃபாரின் கண்ட்ரி கரன்சியா இருக்கட்டும் இல்லை இந்தியன் கரன்சியா இருக்கட்டும் பெமா ஆக்ட் பிரகாரம் என்ன கரன்சிக்கான டெபினேஷன் என்ன இருக்கோ அந்த டெபினேஷனுக்குள்ள கவர் ஆகுற கரன்சிஸ் எதுவுமே வந்து இந்த செக்ஷன் டூ கிளாஸ் ஃபார்ட்டி செவன்ல கவர் ஆகாது ஸோ வீடியோல ரெண்டு விதமான கிளாஸ் இருக்கு என்னென்ன கிளாஸஸ் டோக்கன் மோடு கோட் மோடுன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு இந்தியன் கரன்சியா இருக்கக்கூடாது இதுல ஃபாரின் கரன்சியா இருக்கக்கூடாது கிரிப்டோகிராபிக் மோட்ல இருந்து கிரியேட் ஆகிருக்கணும் அப்போதான் அது வந்து ஒரு விர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசட்டா இருக்கும் ஸோ நான் மேலே சொன்ன மாதிரி ஃபெமா ஆக்ட் பிரகாரம் ஒரு கண்ட்ரியோட கரன்சியே இருக்கக்கூடாது லைக் இந்தியன் கரன்சியோ இல்லை ஒரு ஃபாரின் கரன்சியாவோ இருக்கக்கூடாது டோக்கன் மோட்ல இல்லைன்னா ஒரு கோடு மோட்ல தான் அது வந்து இருக்கணும் கிரிப்டோகிராபிக் மோடு மூலியமா ஜென்ரேட் பண்ணி இருக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் ஆனாதான் அது வந்து ஒரு விர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசட்டுன்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் ரெப்ரஸன்டேஷன் இரு இருக்கணும் ஒரு விர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசட்னு நம்ம சொல்லணும்னா அது ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்ல நீங்க கொண்டு போயிட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ற அளவுக்கு இருக்கணும் நம்ம வித் கன்சிடரேஷன் வித்வுட் கன்சிடரேஷன் அதை யூஸ் பண்ற கெப்பாசிட்டியும் நமக்கு இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு விடிஏ விர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசட் எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கான கண்டிஷன்ஸ் அதே மாதிரி இந்த கிரிப்டோ அசட்ஸ் மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல நீங்க நமக்கே தெரியும் ஒரு லாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸ்ல நிறைய கேசஸ் பேஸ் பண்ணிருக்கோம் அன்னோன் டிரான்சாக்சன்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ்ல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும் நம்ம கேட்டோம்னா இல்லை சார் இந்த மாதிரி ஒன்னும் ஒரு மார்க்கெட்ல நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதை எப்படி ரெக்கார்ட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து இப்ப இந்த பினான்ஸ் பில் வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் தெரியும் தேர்ட்டி பர்சன்டோ என்ன பிரிஸ்கிரைப் ரேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதுல பண்ணணும் பட் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு நோட்டிபிகேஷன்ல கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதுவும் எல்லாருக்கும் தெரியும் பட் நான் அதை ரிப்பீட் பண்றேன் ஸோ நம்ம அந்த அசட்டை எப்படி ஹோல்ட் பண்ணிருக்கோமோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் அதை வந்து ரெகுலர் ஸ்டாக் இன்ட்ரேடா ஹோல்ட் பண்ணி ரெகுலர் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருந்தா அதை நான் பிஸ்னஸ் இன்கம்மா கொண்டு போயிருக்கலாம் இல்ல நான் அதை அசட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஷார்ட் டேர்மோ லாங் டேர்மோவோ நான் வந்து சேல் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா அதாவது நான் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸா நான் வந்து டிக்ளேர் பண்ணிருப்பேன் ஸோ இதுதான் வந்து கிரிப்டோ அசட்ஸ்க்கான டிக்ளரேஷன் மெத்தட் இந்த பில் பாஸ் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி பட் இப்ப வந்து அப்படி கிடையாது ஸோ அதுக்கான செஷன் தான் இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ கவர்மெண்ட்டும் என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய வார்னிங்ஸ் கொடுத்தாங்க அதை யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஸ்டில் அதையும் மீறி நம்ம நிறைய பேர் அதுக்குள்ள நமக்கு பர்சனல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு நிறைய யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணதுனால ஸோ கவர்மெண்டோட ரெவன்யூ வந்து அங்கே லீக்கேஜ் இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு ஆர்பிஐயும் வந்து என்ன பண்ணாங்க டிஜிட்டல் கரன்சி பில்னு சொல்லி டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் டிஜிட்டல் அசட்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக வந்து இந்த பில்லை பாஸ் பண்ணாங்க எதுக்காகனா அதில் இருக்கிற டிஃபிகல்டிஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து யூனியன் பட்ஜெட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நம்ம ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி வந்து ஓன் டிஜிட்டல் கரன்சியை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க So that நம்மளோ நம்மளோட கரன்சி வேல்யூ அந்த டிஜிட்டல் கரன்சி வேல்யூ வந்து மாற மாற அந்த அதுக்கான பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ விடிஏவோட டாக்ஸேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் என்ன செக்ஷன்ல கவர் ஆகும் விர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசெக்ட் இது வந்து பினான்ஸ் ஆக்ட்ல செக்ஷன் ஒன் ஒன் ஃபைவ் டபுள் பி ஹெச் இந்த செக்ஷன்ல தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க எஃபெக்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இந்த பினான்சியல் இயர்ல இருந்து தான் இந்த செக்ஷன் வந்து நமக்கு அப்ளிகபிள் ஆகுது ஸோ இதுல இருந்து அரேஸ் ஆகக்கூடிய கேபிட்டல் இதுல இருந்து அரேஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ப்ராஃபிட் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வில் பி டாக்ஸபிள் அட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ பிளாட்டா தேர்ட்டி பர்சன்ட் ரேட்ல ஆஸ் பர் செக்ஷன் ஃபோர் ஃபைவ் அண்டர் நைன்ல கவர் ஆகும் ஸோ நம்ம என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம் பர்ச்சேஸ் வேல்யூ சேல் பிரைஸ் மைனஸ் பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் என்ன கெயின் வருதோ
செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு டெட் லாஸ் இதை வந்து ரெக்கக்னைஸே நம்ம பண்ணலை பட் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்றதுனால கவர்மெண்ட் இதை வந்து பை டிஃபால்ட் கொண்டு வந்து இதற்கான டாக்ஸேஷனை வந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஹையர் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி டிடக்ஷன் அலோவ் பண்ணலை எந்த விதமான எக்ஸ்பென்சஸும் நீங்க கிளைம் பண்ண முடியாது இதுல இருந்து வர லாஸ ஃபியூச்சர் ப்ராஃபிட்ஸோட நீங்க செட் அப்பே பண்ண முடியாது இதுல இருந்து வர லாஸ் இந்த வருஷத்தோடய முடிஞ்சு போயிடும் அதுக்கு பேர் தான் டெட் லாஸ் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இதுல நான் இதை தான் கேரி ஃபார்வர்டு தான் பண்ண முடியாது கரண்ட் இயர்ல செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாமா வேற ஏதாவது இன்கமோட அப்படின்னா அதுவும் பாசிபிள் கிடையாது ஸோ இந்த ஹெட் அப்படிங்கிறது செப்பரேட் ஹெட் நம்ம எப்படி ஆல்ரெடி ஸ்பெக்குலேட்டிவ் இன்கம் இன்ட்ராடி அண்ட் எஃபண்டோ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எப்படி ஸ்பெக்குலேட்டிவ் பிஸ்னஸ் இன்கம்னு தனியா காமிப்போமோ ஸோ அந்த மாதிரி இதையும் நம்ம தனியா காமிக்கணும் பட் ஸ்டில் ஸ்பெக்குலேட்டிவ்ல நம்ம லாசஸ கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி அடுத்த ஃபியூச்சர் இயர்ஸ்ல நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஆனா இங்க நீங்க வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியாது இந்த சேம் இதுல இருந்து வர ப்ராஃபிட்டோட செட் ஆஃபும் பண்ண முடியாது நம்ம அந்த இயர்ல எந்த இயர்ல லாஸ் வந்ததோ அதே இயர்ல வேற ஹெட் ஆஃப் இன்கம் இருந்ததுன்னா அதோடையும் உங்களால வந்து செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது செக்ஷன் நைன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த இன்கம் வந்து எனக்கு இந்தியால இருந்து தான் அரைஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்னு நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் இல்லையா டீம் டு அக்ரூ ஆர் அரைஸ் இன் இந்தியா அப்பதான் இது வந்து டாக்ஸபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க சோ அதே மாதிரி இங்க வர இன்கம் வந்து கிளாசிக் சேம் ஆஸ் வெல் அஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் பழைய மெத்தட்ல எப்படி பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா எப்படி என்ன அதோட நேச்சர் ஆஃப் ஹோல்டிங் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ பிஸ்னஸ் பர்பஸ் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கோமா நான் வந்து ஒரு இந்த டிஜிட்டல் அசட்ஸ் டிரான்சாக்ஷனை எவ்ரிடே ரெகுலரா நான் வாங்கி வாங்கி வித்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து பிஸ்னஸ் ஸோ நான் வந்து வாங்கி வச்சுட்டு டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் வந்து சேல் பண்றேன் அப்படின்னா கேபிட்டல் கெயின் எதர் ஷார்ட் டர்ம் ஆர் லாங் டர்ம் ஆர் அதர் சோர்சஸ் ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு ஹெட்டை பார்ப்போம் இப்ப நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் இன்கம்மா வருது இல்ல கேபிட்டல் கெயின் அண்ட் அதர் சோர்சஸ் எல்லாம் வந்தா நான் எப்படி இதை வந்து நான் இன்கம்மா கன்சிடர் பண்றது என்ன டாக்ஸேஷன் எல்லாம் இதுல வரும் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ வென் என் என்டிடி ஹோல்ஸ் பிடிஎம் ஆர் சேல் இன் ordinary course of business profit arising from that will be taxed under pgbp so inga uh, regular business mari idha pandrom appadina namak arise agara profit business income ah kaamikkanu but condition endha expense claim panna mudiyadhu set off panna mudiyadhu profit vandhalum seri loss vandhalum seri pgbp ah irundadunalum flat 30% adhe mari section 214 செக்ஷன் டூ சப் செக்ஷன் ஃபோர்டீன்ல கேபிட்டல் அசன் அசட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஷுட் நாட் பி கனெக்டட் வித் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் அதுதான் நம்ம வந்து கேபிட்டல் அசட்டா ட்ரீட் பண்ணுவோம் இஃப் விடிஐ இஸ் ஹெல்ட் அஸ் கேபிட்டல் அசட் இட் இஸ் டாக்ஸ் அண்டர் கேபிட்டல் கெயின் நம்ம வந்து கேபிட்டல் அசட்டா ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறோம்னா ஸோ அப்போ வந்து கேபிட்டல் கெயின்ஸா வந்து நம்ம அதை ட்ரீட் பண்ணுவோம் செக்ஷன் பிப்டி சிக்ஸ் சப் செக்ஷன் ஒன்னில் நம்ம கம்பியூட்டேஷன் ஆஃப் இன்கம்ல இருக்கிற ஹெட் சோர்சஸ்ல மேல இருக்கிற ஹெட்ஸ் சேலரி ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பிஸ்னஸ் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் இதுல எதுலயுமே கவர் ஆகாத இன்கம் எல்லாம் தான் அதர் சோர்சஸ்ல நம்ம டிக்ளேர் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த வீடியே இன்கேஸ் நமக்கு பிஸ்னஸ்லயும் வரல கேபிட்டல் கெயின்ஸ்லயும் வரல அதர் சோர்சஸ்ல வந்து வருது அப்படின்னா நம்ம அங்க டிக்ளேர் பண்ற மாதிரி எப்படி அதர் சோர்சஸ்ல வரும் அப்படின்னா கிஃப்ட் மூலியமா வந்ததுன்னா அதர் சோர்சஸ் கேபிட்டல் அசட்டுன்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம் பிஸ்னஸ் இன்கம்ல சொல்ல மாட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து நம்ம அதை வந்து அதர் சோர்சஸ்ல டிக்ளேர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இங்கேயும் வந்து இந்த டிரான்ஸ்பர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப கவனமா பார்க்கணும் ஏன்னா இதுக்கு டாக்ஸபிள் வருமா வராதா அப்படிங்கிறது வந்து டிரான்ஸ்பர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பேஸ் பண்ணி தான் டிரான்ஸ்பர் பை சேல் சேல் நடந்திருக்கும் ஒரு வியாபாரம் மூலியமா என்ன <laughs> 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 எனக்கு ஒரு ஐடியா வருது நான் பெட்டர் வந்து ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமே இதை பேஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ அப்போ அதை நான் வந்து 
பிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ்ல இருந்து ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா மாத்திரேன் அப்படின்னா சோ அதுவும் டிரான்ஸ்பர் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு கீழே கவர் ஆகும் அப்ப நமக்கு டாக்ஸபிலிட்டி வரும் எப்ப வந்து டாக்ஸபிலிட்டி வராது டிட்டம் நாட் ட்ரீட்டட் அஸ் டிரான்ஸ்பர் எப்ப நம்ம வந்து என்ன மாதிரியான ஆக்ஷன்ஸ டிரான்ஸ்பரன்னு எடுத்துக்க மாட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா லெண்டிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அசெட்ஸ் பை கம்பெனி டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இப்ப நான் ஒரு கம்பெனில இருக்கேன் ஒரு ஷேர் ஹோல்டரா இருக்கேன் பிடிஏ அசெட்ஸ வந்து எனக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றாங்க அப்ப அது வந்து இட் வில் நாட் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அ டிரான்ஸ்பர் அதே மாதிரி ஒரு டொனேஷனா வருது தொலைஞ்சு போச்சு திருடிட்டாங்க இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல இட் நாட் இட் வில் நாட் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அ டிரான்ஸ்பர் அப்ப டாக்ஸபிலிட்டி வராது அதுக்கான டாக்சஸ் எதுவுமே கிடையாது அதே மாதிரி பிடிஏ கன்சிடரேஷன் இல்லாம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அப்ப டாக்ஸபிலிட்டி எப்படி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செக்ஷன் பிப்டி சிக்ஸ் சப் செக்ஷன் டூல தான் அது வந்து கவர் ஆகும் இட் வில் பி டாக்ஸபிள் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்பரி யார் அதை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்க அதுக்கு டாக்ஸ் பே பண்ணணும் இது ஆல்மோஸ்ட் லைக் கிஃப்ட் ஸோ கிஃப்ட் நான் ரிலேட்டிவ் கிட்ட இருந்து நம்ம எப்படி வந்து ரிசீவ் பண்றோமோ ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோவும் நான் வந்து ஒருத்தர் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டிக்கு கொடுக்குறேன் வேல்யூ மோர் தேன் பிப்டி தௌசண்ட் இங்க வந்து இந்த லிமிடேஷன் பத்தி சொல்லல ஸோ அது கிஃப்ட் ஆக்ட கவர் பண்ண நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ணலாமான்னு தாராளமா ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இங்க வந்து அதுக்கான எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கொடுக்கல லிமிடேஷன்ஸ் எதுவும் கிடையாது நீங்க பிப்டி தௌசண்ட்க்கு மேல கொடுத்தாதான் அது வந்து நாங்க டாக்ஸபிள் எடுத்துப்போம் பிப்டிக்குள்ள இருந்தா நான் டாக்ஸபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது ஸோ அப்ப வந்து நம்ம வந்து கிஃப்ட்டுக்கான செக்ஷனை ரெஃபர் பண்ணி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள வித் அவுட் கன்சிடரேஷன் டிரான்ஸ்பர் பண்றோம்னா அதை மீன் பண்ணி நம்ம வந்து வீடியோ வந்து டாக்ஸபிள் இல்லாம காமிக்கலாம் பிப்டிக்கு மேல போகுது அப்படிங்கிறப்போ இட் வில் பி டாக்ஸபிள் செக்ஷன் பிப்டி சிக்ஸ் சப் செக்ஷன் டூ அதே மாதிரி வீடியோல இருந்து நம்ம ஒரு இன்கம் அரைவ் பண்றோம் சே எக்ஸாம்பிள் வந்து பிசினஸ் இன்கம் அரைவ் பண்றோம் எனக்கு வேற எந்த சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கமும் இல்ல என்னோட டோட்டல் இன்கம் வந்து இந்த கிரிப்டோ கரன்சினால வந்த ஒரு இன்கம் தான் டோட்டல் இன்கமா வந்திருக்கு சாப்டர் சிக்ஸ் இயர்ல நான் வந்து டிடக்ஷன்ஸ் கிளைம் பண்ணலாமா அப்படின்னா எந்த விதமான டிடக்ஷன்ஸும் கிளைம் பண்ண முடியாது ரிபேட் கிளைம் பண்ணலாம் செக்ஷன் எயிட்டி செவன் ஏல வந்து ரிபேட் அலவுடு ஏன்னா ரிபேட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு கவர்மெண்ட் கொடுக்குற பெனிஃபிட் ஸோ அது வந்து அவங்க என்ன விதமான இன்கம் அரைவ் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு டாக்ஸை வந்து பே பண்ணணும்னு வந்து கால்குலேஷன்ல நம்ம கொண்டு வரோம் அப்படின்னா அந்த டாக்ஸ் அமௌண்ட்டுக்கு தான் கவர்மெண்ட் வந்து எக்ஸம்ஷன் தராங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ரிபேட் அலவுடு ஸோ செக்ஷன் எயிட்டி செவன் ஏல ரிபேட் அலோவ் பண்ணுவாங்க ஆனா சாப்டர் சிக்ஸ் ஏல டிடக்ஷனை வந்து அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இப்ப நான் இந்த வீடியோ அசட்டை கிஃப்டா ரிசீவ் பண்ணிட்டேன் செக்ஷன் பிப்டி சிக்ஸ் சப் செக்ஷன் டூ பிரகாரம் நான் கிஃப்டா ரிசீவ் பண்ணிட்டேன் அப்போ வந்து எனக்கு காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசேஷன் நான் எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்றது ஸோ இதை வந்து நான் ஒரு கேபிட்டல் கெயினா ட்ரீட் பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தா என்னோட ப்ரீவியஸ் ஓனர் எப்ப வாங்கினாரோ அதுதான் என்னோட காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசேஷன் அதே நான் ஒரு ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா ட்ரீட் பண்றேன் பிசினஸ்ல ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா ட்ரீட் பண்றேன் அப்படின்னா காஸ்ட் அரைவ்டு ஆஸ் பர் செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏ வேல்யூவேஷன் ஆஃப் இன்வென்ட்ரிஸ் அதே நம்ம வந்து ஸோ இன்வென்ட்ரி வேல்யூவேஷன் மெத்தடையும் நம்ம இங்க ஃபாலோ பண்ணணும் ஸ்டாக் இன் ட்ரேட் இதுவும் அது ஒரு ஆக்சுவல் பிசினஸ் ஸ்டாக் மாதிரி தான் நம்ம ட்ரீட் பண்ணி அப்பதான் நம்ம காஸ்ட் அரைவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூவை எப்படி சார் அரைவ் பண்றது இந்த வீடியோ அசட்ஸ்க்கு அப்படின்னா சிபிடிடி வந்து எந்த விதமான டெபனிஷனும் இதுக்கு ரிலேட்டடா நம்ம கொடுக்கல ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ அரைவ் பண்றதுக்கு ஸோ நம்ம வந்து வேல்யூவேஷன் ஆஃப் இன்ட் இன்வென்ட்ரிஸ் மெத்தடையும் யூஸ் பண்ணி அதுக்கான ஸ்டாக்குக்கான வேல்யூவை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ மெயின் வந்து சாப்டர் சிக்ஸ் ஏல எந்த டிடக்ஷனும் கிளைம் பண்ண முடியாது செக்ஷன் எயிட்டி செவன் ஏல ரிபேட்ட வந்து அலவுபிள் காஸ்ட் ஆஃப் அக்யூசேஷன் ஒரு கிஃப்டா நம்ம ரிசீவ் பண்றோம் அதுக்கான கா எப்படி வந்து அந்த பர்ச்சேஸ் பிரைஸ கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா ரெண்டு விதமா பார்க்கணும் கேபிட்டல் கெயின்ஸா இருந்ததுன்னா இதுக்கு முன்னாடி வாங்கின ஓனர் என்ன பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் வாங்கினாரோ அந்த பிரைஸ நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸ்டாக் இன் ட்ரேடா கன்சிடர் பண்றோம்னா செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏ பிரகாரம் நம்ம வந்து காஸ்ட் அரைவ் பண்ணணும் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு வேல்யூ
அப்படிங்கிறது தான் வந்து நிறைய பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும் இது ஆப்வியஸ்லி டாக்ஸபிள் ஏன் அப்படின்னா விர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசெட் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டென்ஜிபிள் அசெட் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் பினான்சியல் ரிப்போர்ட்டிங் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் கமிட்டி அதே மாதிரி இந்தியன் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் பிரகாரம் இது இன்டென்ஜிபிள் அசெட்டோட டெஃபினிஷனை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுது ஸோ ஜிஎஸ்டியில் ஜிஎஸ்டி ஆக்ட் எப்போ கவர் ஆகும் நமக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து டேஞ்சிபிளாக இருக்கலாம் இன்டென்ஜிபிள் அசெட்டாக இருக்கலாம் பட் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியாக ஐ மீன் மூவபிள் ஐட்டமாக இருக்கணும் அப்போ நமக்கு வந்து ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ அதான் எங்கள் லாஸ்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஜிஎஸ்டி லா கவர்ஸ் மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி விச் கேன் பி டேஞ்சிபிளாக இருக்கலாம் இல்லை இன்டென்ஜிபிளாக கூட இருந்துக்கலாம் ஸோ ஜிஎஸ்டி லா அப்ளிகபிள் ஸோ விர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசெட்ஸ்க்கு ஜிஎஸ்டியுமே அப்ளிகபிள் இது இந்த ஃபியூச்சரில் நமக்கு ஜிஎஸ்டி ஆக்டில் கவர் ஆக வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு இதுக்கான ஃபர்தர் அப்டேட்ஸ் நமக்கு எதிர்பார்க்கலாம் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஏரியன்ட்டுக்குள்ளேயே ஸோ வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் நாம் ஞாபகம் வச்சு ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டிய செக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூவேஷன் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி செக்ஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏ அடுத்தது இண்டேஸ் தேர்ட்டி எயிட்டு ஐஎஃப்ஆர்ஐசி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் கமிட்டி ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளோட ரெஃபரன்சஸ் வீடியோ வந்து இது வீடியோ அசெட்டா அப்படின்னு ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கும் அதே மாதிரி இது ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள் இல்லையா அப்படிங்கிறது டிசைட் பண்ணுறது ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடா இப்போ நம்ம இப்போ நான் ஜிஎஸ்டி ஃபியூச்சர்ல வரும் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க டிடிஎஸ் செக்ஷனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் எஸ் நம்ம ஏர்ன் பண்ணுற இன்கமுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்ட் பே பண்ணுறது இல்லாமல் நடுவில் நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன்ஸ் யார் பர்ச்சேசர் யார் செல்லர் ஸோ இவங்களோட டேட்டாவையும் அவங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கும் டிடி செக்ஷனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த செக்ஷன் எப்போ வந்து அப்ளிகபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இந்த மந்த் பிகினிங்ல இருந்து தான் இந்த செக்ஷன் அப்ளிகபிள் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் எஸ் இது கூட செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஆரும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஆர் பத்தி நான் லாஸ்ட்ல கொடுக்குறேன் ஸ்லைட்ல நான் கொண்டு வரல இதோட நான் ஒன் நைன்டி ஃபோர் எஸ் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ப்ரீஃபிங் மட்டும் ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஆர் நான் லாஸ்ட்ல கொடுக்குறேன் ஸோ இது வந்து யாருக்கு அப்ளிகபிள்னு பாத்தீங்கன்னா ரெசிடென்ட் சிட்டிசனா இருக்கணும் ஸோ என்ன வேல்யூக்கு வந்து நமக்கு வந்து இது டிடிஎஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும் இல்லை எப்போ டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனிசம் பை வே ஆஃப் கன்சிடரேஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் விர்ச்சுவல் கன்சிடரேஷன் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் விர்ச்சுவல் டிஜிட்டல் அசட் கிரெடிட் ஆஃப் சச் சம் டு தி அக்கௌண்ட் ஆஃப் தி ரெசிடென்ட் நம்ம எப்போ வந்து அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் பண்ணுறோமோ ஆர் அட் தி டைம் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் சச் சம் பை எனி மோடு இப்போ நம்ம வந்து ஒன்று நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் பண்ணுவோம் இல்லை இந்த அசட்டை வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு வேற ஏதாவது கைண்டாக கூட நம்ம வாங்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலுமே ஒன் பர்சன்ட் வந்து டிடெக்ட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு டிரான்சாக்ஷனில் விச் ஹவர் இஸ் இயர்லி இயர் ஸோ டிடிஎஸ் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் எஸ் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் டிடெக்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி நோ டாக்ஸஸ் டு பி டிடெக்டபிள் இஃப் கன்சிடரேஷன் இஸ் பேபிள் பை எனி பர்சன் Other than the specified person to a resident, and the value of such concept does not exit ten thousand during the financial year. In one day, pati na and the limitation. Yello one day yello very few. Namma kada TDS applicable laga adi abdin putara limitation la. Two category puri kira ngay. One one day. Idu one day non specified person. Idu one day buy a specified person. So non specified person ngay ten thousand very few. டிடிஎஸ் வராது ஸ்பெசிஃபைட் பர்சன்ஸுக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் டிடிஎஸ் வராது அதே மாதிரி இந்த செக்ஷன் பிரகாரம் நம்ம டிடெக்ட் பண்ற டிடிஎஸ்க்கு நம்ம ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீன் இஷ்யூ பண்ணணும் அந்த டிடிஎஸ் சர்டிபிகேட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீன் இ தி பையர் ஹூ டிடெக்ட் தி டாக்ஸ் அட் தி டைம் ஆஃப் மேக்கிங் பேமெண்ட் வில் ரிட்டர் டு இஷ்யூ ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீன் இ டு தி செல்லர் Within 15 days from the due date of furnishing, Chalan Kam Statement, Form 26 QE, we have a fixed asset, a weed, 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 a
जेनरेटिटी क्रो अभी <laughs> professional ah irundha 50 lakhs exit aaga kudadu appo avanga specified person category ku la varuvaanga so indha limit ah na appo paakkona na presiding financial year idhukku munnadi varsham indha limit ah na exit pannirukena abingala na check panni paakkanum so in case na exit aagala appadina na vandu specified person category ku la varuva tds vandha na eppa kattano abingra mari or point at the time of credit of such sum to the account to the resident उंटर सो ये दाव तो चार्जेस हो इलाना वंदे जीएसटी रेट्स हो ये दाव तो ना मातू चार्ज पन रों डिडक्ट आर वंदे चार्ज पन रहे अब दी ना अरे एक्सप्लोर्ड पन्नी टेडा टीडीएस कैलकुलेशन से ना मातू आरे बनो सो इंगर ना सोलिर करा मारी टोटल टर्नओवर टोटल टर्नओवर वंदे वन क्रोर एक्सीड आना अगना अब वंदे नॉन स्� 50 lakhs exceed आना है ना आउंगे लोग उन्हें non specified persons category ला और वांग। तो इंदौ 194s उधर scenario से ना उन्हें image attach पनी रखें। buyer वंदे यार आवाना ले रखला, seller हों यार आवाना ले रखला, any person, brokers यार में involve आ गला, यंत्र विधमान है, exchange हों इधर लांडे involve आ गला। अभी ना 194s required to be deducted by buyer So buyer or a third party, seller or third party, brokers yar me involve agla. Is lando or exchange involve ayer ka apni na TDS 194 yes required to be detected by the exchange. Exchange in sense wada. Ham apna the SEBI sir younger kamliya National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange na. So in the maray na exchanges involve agra angla apni na. Apo the 194 yes para karon TDS se detect pane meindi yade. Ham the exchange na buyer kadiya. अच्छे so vaangra oru third party vikra oru third party broker um involve aagranga exchange um involve aagudhu adhe mari oru broker ku exchange ku endha vidhamana return agreement um illa appadina exchange um sari broker um sari indha section prakaram rendu perume tds deduct pannu pannu idhuve andha oru return agreement irukku appadina
இங்கேயும் வந்து புரோக்கரும் எக்ஸ்சேஞ்சும் ஒரு குவார்டர்லி ரிட்டர்னை ஃபைல் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கியூஎஃப் ஃபார்மில் ஃபைல் பண்ணணும் ஸோ புரோக்கரும் எக்ஸ்சேஞ்சும் ரெண்டு பேரும் இன்வால்வ் ஆகிறப்ப ரெண்டு பாயிண்ட்ஸை பார்க்கணும் ஏதாவது ரிட்டர்ன் அக்ரிமெண்ட் இருக்கா புரோக்கருக்கும் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும் பார்க்கணும் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே டிடிஎஸ்ஸை டிடெக்ட் பண்ணி டிடெக்ட் பண்ணணும் ரிட்டர்ன் அக்ரிமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கியூஎஃப்பை வந்து ஃபைல் பண்ணணும் அதே மாதிரி பையர் தேர்ட் பார்ட்டி விற்கிறது எக்ஸ்சேஞ்சை டைரக்டாக சேல் பண்ணுறாங்க அப்போ ப்ரோக்கர்ஸும் இருப்பாங்க எக்ஸ்சேஞ்சும் இருப்பாங்க நோ டிடிஎஸ் ரிக்வயர்ட் டு பி டிடெக்டட் இஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்டர் இன் டூ அன் அக்ரிமெண்ட் வித் தி பையரோ இல்லை ப்ரோக்கரோ ஆல் சஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வுட் பி ரிக்வயர்ட் டு ஃபர்னிஷ் குவார்டர்லி ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும் ஸோ இங்கே வந்து சினாரியோ இப்போ மொத்தம் வந்து ஒரு ஆறு கேட்டகரி ப்ரோக்கர்ஸும் கிடையாது எக்ஸ்சேஞ்சும் கிடையாது பையர் செல்லர் மட்டும்தான் டிரான்சாக்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகுறாங்க அப்படின்னா பையரோட ரெஸ்பான்சிபிள் வாங்குறதும் பையர் அண்ட் செல்லருக்கு எந்த விதமான ரிலேஷன்ஷிப்பும் இல்லை ஆனா நடுவில் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலியமா வாங்குறாங்கன்னா அப்போ எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெஸ்பான்சிபிள் வாங்குறது புரோக்கர் விற்கிறது தேர்ட் பார்ட்டினா புரோக்கர் வந்து டிஜிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணணும் சேல் பண்றது புரோக்கர் வாங்குறது தேர்ட் பார்ட்டி ஆனா ரெண்டு பேருமே இன்வால்வ் ஆகுறாங்க புரோக்கரும் இருக்காங்க எக்ஸ்சேஞ்சும் இருக்காங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணணும் பையரும் சரி செல்லரும் சரி ரெண்டு பேரும் ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ் தேர்ட் பார்ட்டிஸ் தான் அப்போ ரெண்டு பேருமே இன்வால்வ் ஆகிற சுச்சுவேஷன்ல புரோக்கர்ஸும் இருக்காங்க எக்ஸ்சேஞ்சும் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னா அக்ரிமெண்ட்ஸை பார்க்கணும் அக்ரிமெண்ட் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே வந்து டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணணும் அக்ரிமெண்ட் இருந்ததுன்னா புரோக்கரும் எக்ஸ்சேஞ்சும் சேர்த்து ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கியூஎஃப் வந்து ஃபைல் பண்ணணும் சாரி டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ண வேண்டியது புரோக்கர் ஃபைல் பண்ண வேண்டியது எக்ஸ்சேஞ்ச் அதுதான் இந்த கண்டிஷன் அக்ரிமெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா இதுவே விற்கிறதே வந்து ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் தான் சேல் பண்ணுது அப்படின்னா டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ண தேவையில்லை அவங்க வந்து ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கியூஎஃப் மட்டும் ஃபைல் பண்ணாங்கன்னா போதும் ஸோ இதுல டாக்ஸ் டிடிஎஸையும் இப்ப பார்த்த நம்ம அந்த டாக்ஸேஷனையும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு டிஜிட்டல் அசட்டை டென் லேக்ஸ்க்கு வாங்கியிருக்காங்க சப்சிக்யூவெண்டா டுவெல் லேக்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றாங்க ஸோ இந்த டிரான்ஸ்பர் காஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வருது இப்போ இங்கே வந்து நான் டாக்ஸ் எவ்வளோ பே பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் லேக்ஸ் மைனஸ் டென் லேக்ஸ் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வேற டூ லேக்ஸ்க்கு நான் ஃப்ளாட்டாக வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வந்து பே பண்ணுவேன் இப்போ இதுக்கு டிடிஎஸ் எப்படி அப்ளிகபிள் ஆகும் ஒரு பையர் எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுவாருன்னா த டுவெல் லேக்ஸ் என்ன வேல்யூவோ அந்த வேல்யூக்கு ஒன் பர்சன்டேஜ் டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணணும் வித்தவுட் எனி இந்த கால்குலேஷன்ஸ்க்கு நம்ம இங்கே பாருங்க டிரான்ஸ்பர் காஸ்டரையும் வந்து நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணலை ஏன்னா டிடெக்ஷன்ஸோ எந்த விதமான எக்ஸ்பென்சஸோ அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இப்போ இதுவே எனக்கு இந்த டிரான்சாக்ஷனை அப்படி ரிவர்ஸில் யோசிச்சு பாருங்க சேல் ப்ரைஸு டென் லேக்ஸ் ஆனால் வாங்கின ப்ரைஸு டுவெல் லேக்ஸ் வரக்கூடிய லாஸு டூ லேக்ஸ் அப்போ டேக்ஸ் வருமா டேக்ஸ் வராது லாஸு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணலாமா பண்ண முடியாது செட் ஆஃப் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது அப்போ அந்த லாஸ் பேரு டெட் லாஸ் ஸோ இவ்வளோதான் பிடிஏக்கான நான் சின்ன கான்செப்டை தான் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா இது ரொம்ப டீப்பாக போன போனால் ரொம்ப வேகாக இருக்கும் பட் நமக்கு என்ன தேவை அதில் என்ன டாக்ஸேஷன் இன்கம் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டியில் என்ன வரும் அதுக்கான யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து டிடிஎஸ் அப்ளிகபிலிட்டி இருக்குது அது எப்படி வந்து நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளில் இந்த டாக்ஸபிலிட்டியை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது இந்த செக்ஷன் கூட நமக்கு புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண செக்ஷன் தான் வந்து ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஆர் ஸோ இந்த செக்ஷனும் யாருக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிடென்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ இதை வந்து பர்கி ஸ்வீட் பெனிஃபிட்ஸாக தான் நம்ம இதை வந்து ட்ரீட் பண்ணணும் இந்த செக்ஷன் பிரகாரம் இது வந்து மானிட்டரி பெனிஃபிட்டாகவும் இருக்கலாம் இந்த செக்ஷன் சொல்கிற அந்த கிஃப்ட் வந்து இப்போ சாம்பிள் சாம்பிள்ஸ் வந்து மானிட்டரி சாம்பிள்ஸாக இருக்கலாம் நான் மனு நான் மானிட்டரி சாம்பிள்ஸாக இருக்கலாம் வேல்யூ ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்கான ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூவோ இல்லைன்னா பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி தான் இந்த டிடிஎ
ஸோ இது மேஜராக டார்கெட் பண்ணி கொடுத்துருக்கிற கேட்டகரி யாருக்கு அப்படின்னா இப்போ டாக்டர்ஸு அவங்க தான் நிறைய ஃப்ரீ சாம்பிள்ஸ்லாம் வாங்குவாங்க அதெல்லாம் எங்கேயுமே கவுண்ட் ஆகாது டாக்டர்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லை அவங்க வந்து ஒரு சேலரியில் இருக்காங்க அப்படின்னாலும் சரி அவங்க ரிசீவ் பண்ணுற அந்த ஃப்ரீ சாம்பிள்ஸு வேல்யூ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஆர் பிரகாரம் இஷ்யூ பண்ணுற சாம்பிள்ஸ் கொடுக்குற கம்பெனி டென் பர்சன்டேஜ் டிடிஎஸ்ஸை வந்து டிடெக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த செக்ஷனுக்குமே அந்த டேர்ன் ஓவர் அப்ளிகபிலிட்டி வந்து இருக்குது ஸோ டேர்ன் ஓவர் வந்து ஒன் குரோர் எக்ஸிட் ஆகக்கூடாது இந்த டேக்ஸ் டிடக்ஷன் வந்து யாருக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் குரோர் பிஸ்னஸ் எக்ஸிட் ஆகலைன்னா ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஆர் வராது ப்ரொஃபஷன்ஸ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் எக்ஸிட் ஆகலை அப்படின்னா ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஆர் செக்ஷன் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது ஸோ இவ்வளோதான் ரொம்ப சின்ன செஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்க நவீன் சார் குட் ஈவினிங் முரளி ஆ குட் ஈவினிங் சொல்லுங்க சார் இப்ப இந்த ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஆர்ல வந்துட்டு ஒன் குரோர் டேர்ன் ஓவர் வந்துட்டு த்ரெஸ் ஹோல்டு லிமிட் வந்துட்டு யாருக்கு பேமெண்ட் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கா அல்லது பேமெண்ட் கொடுக்குறவங்களா அல்லது கொடுக்க போறவங்களுக்கா பேமெண்ட் கொடுக்குறவங்க கார்த்திகேன் செல்வராஜ் சார் ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஆர் லிமிட் டென் தௌசண்ட்னா ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட்னு கேட்டிருக்காரு ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் சார் ஒன் நைன்டி ஃபோர் எஸ்ல தான் டென் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இந்த ரெண்டு லிமிட்ஸுமே வரும் அங்கே நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஸ்பெசிஃபைட் பர்சன் நான் ஸ்பெசிஃபைட் பர்சனான்னு பார்த்துக்கணும் ஸோ ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஆருக்கும் சரி ஒன் நைன்டி ஃபோர் எஸ்ஸுக்கும் சரி அந்த அப்ளிகபிள் லிமிட்டேஷன்ஸ் இங்கே வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபைட் பர்சன்னு சொல்லி அந்த டவர் டேர்ன் ஓவர் லிமிட்ஸை கொடுக்குறாங்க ஸோ பிஸ்னஸ் ப்ரீவியஸ் ஃபினான்ஷியல் இயரில் ஒன் குரோட் எக்ஸிட் ஆகாமல் இருந்தால் ஸ்பெசிஃபைட் பர்சன் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் எக்ஸிட் ஆகாமல் இருந்தால் அவங்களும் ஸ்பெசிஃபைட் பர்சன் கேட்டகரியில் வருவாங்க ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஆரும் சேம் கண்டிஷன் தான் அப்ளிகபிலிட்டி யாருக்கும் டவுட்ஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் செஷனை என் பண்ணிக்கலாமா சார் நவீன் சார் உண்மையாவே அதாவது யாருமே வந்து டக் பண்ண யோசிக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக்க வந்துட்டு நீங்க எடுத்து ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க அதுல நீங்க என்னைக்குமே ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் தான் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு இந்த புதுசா வந்திருக்கக்கூடிய ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஆறு எஸ் விடிஏ விடிஏ பத்தி எல்லாம் இன்னும் நம்ம டேட்டா எஸ் ஆபியஸா ஒவ்வொரு செஷனா எடுத்தே வந்துட்டு நல்லா ரிசர்ச் பண்ணலாம் அவ்வளவு அருமையான டாபிக் இது எல்லாருக்குமே வந்துட்டு வீடியோ வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா அப்படிங்கறது வந்துட்டு ரெண்டாவது பட்சம் பட் ஒரு கான்செப்ட் புதுசா வந்திருக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு அது என்னங்கிற ஒரு பேசிக் லெவல் புரிதலாச்சும் வந்துட்டு டேக்ஸ் ப்ராக்டிஷனர்ஸான நம்ம மத்தியில கண்டிப்பா இருக்கணும் அதன் அடிப்படையில தான் வந்துட்டு இந்த செஷனும் இன்னைக்கு நமக்கு இருந்தது பார்ட்டிசிபன்ஸ் குறைவா இருந்தாலும் அட்டன் பண்ண ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்துட்டு இதோட டீப் நாலேஜ் கண்டிப்பா போய் சேர்ந்திருக்கும் ஒரு இனிஷியல் லெவலான புரிதல் அவேர்னஸ் இத பத்தி ஒரு கஸ்டமர் வர்றாரு அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் லெவலா என்ன விஷயங்கள் பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் கட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா அது ரொம்ப அருமையாவே தெளிவா கிடைச்சிருக்கு தேங்க்யூ சோ மச் உங்களோட டைம் அலகேட் பண்ணி இந்த செஷன் எடுத்ததுக்கும் இந்த செஷன் அட்டன் பண்ண எல்லா பார்ட்டிசிபன்ஸுக்கும் டிஎன்ஜி டிபிஎஸ் சார்பாக நன்றிங்க தேங்க்யூ முரளி சார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த டிஎன்ஜி டிபிக்கும் என்னோட நன்றிங்க தேங்க்ஸ் நவீன் தேங்க்யூ சார் Thank you.